Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7 Bem-aventurados os pobres de espírito Nós estamos agora no item 5 Jesus entrou em dia de sábado em casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua, a sua refeição Os que lá estavam observaram então notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares propôs-lhes uma parábola dizendo Naquele momento, na, os fariseus eram sempre pessoas muito sectárias, gostavam as coisas do jeito deles. E, provavelmente, que Jesus não ia entrar na casa da pessoa para fazer a refeição sem ser convidado. Provavelmente foi convidado. Mas também não cita quem é o fariseu, era um dos principais, apenas. E ele entra para sentar-se à mesa. E a disputa era pelos primeiros lugares. Majestalmente, ele propõe uma parábola. E logicamente que quem estava lá observava ele, Jesus, e ele observava todos naturalmente. Tomado de compaixão, certamente, por tantas misérias que nós ainda carregamos conosco, com tantos interesses mesquinhos, com tantas disputas ou com tantas vontades que pouco valem porque pouco servem. Mas todos nós que caminhamos aqui na Terra precisamos estabelecer um novo padrão de entendimento para as grandes verdades. Porque assim como nós temos o hábito de nos observar uns aos outros e nem sempre para tomarmos uma atitude edificante com relação a nós e com relação ao outro, também do mundo espiritual superior, nossos protetores, nossos mentores nos observam. E como temos agido, como temos tomado atitudes, eis a grande diferença. Quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar. Para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos, Dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Muito provavelmente, quando souberam que Jesus ia na casa desse fariseu, vamos apenas supor por esse ângulo, tomaram-se a necessidade de sentar-se nos primeiros lugares. E ficaram observando Jesus, que ele não teria condições de sentar perto daquele que o convidou. Aí ele propõe a parábola. Para que todos começassem a refletir e a pensar. E hoje na nossa vida, em todos, todas as situações, temos sempre aqueles que buscam o primeiro lugar, o local de destaque. Um local onde vão conquistar alguma coisa, de alguma forma. Mas o Cristo está sempre nos convidando. Ocupe o seu lugar, a sua posição. E com o passar do tempo, logicamente, você vai ser encaminhado para o local apropriado. Imagine se o fariseu, o chefe da casa, chegasse e falasse, olha, quero 13 lugares desocupados aqui em torno de mim, porque é para Jesus e seus apóstolos, e seus discípulos. Todos levantariam dali extremamente constrangidos. E qual foi a atitude que eles tomaram? Não nos relata. Mas que todos tiveram que fazer uma grande reflexão, certamente. Quando os fores convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga, meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto, todo aquele que vos eleva, que se eleva, será rebaixado, e todo aquele que se abaixa, será elevado. Se você chega numa festa e quer sentar nos primeiros lugares, naqueles locais mais privilegiados, você pode passar por uma surpresinha desagradável de a pessoa te convidar a sentar no último lugar. Ao passo que se você sentar no último e te convidar para sentar no primeiro, você vai se sentir elevado, valorizado. Em tudo na nossa vida é assim. 
nós passamos a nos sentir melhor, nós passamos a nos sentir mais engrandecidos quando nós somos convidados para estar perto daqueles que têm a posição de destaque. Mas nem sempre a posição de destaque no mundo significa posição de destaque no mundo espiritual. Embora todas sejam respeitáveis, fazem parte do processo evolutivo. Muitos querem chegar ao topo, querem conquistar ser presidente de um país, ser governador de um estado, ser prefeito de uma cidade, ser o síndico do prédio e vai descendo a escala. Presidente da casa espírita, pastor principal de uma igreja, o, o, o bispo. É natural que as pessoas queiram crescer, não tem nada de errado. O perigoso são os caminhos, os meios que eles possam, possam usar para chegar a esse fim. Ou quando chegar no fim almejado, fazerem besteira que terão que reparar. Lembremos que tudo tem uma responsabilidade. Lembremos que todas as nossas condições, nossas posições, nossas ações têm uma responsabilidade. E o Mestre nos convida sempre para fazermos as devidas reflexões. E o Mestre nos convida sempre para fazermos sempre as devidas observações. Como estamos lidando aqui? De que forma estamos lidando com as nossas situações constrangedoras, com as nossas adversidades? De que forma nós estamos lidando com as coisas boas? Com a prosperidade? Com as promoções dentro do meio de trabalho? Com a conquista quando as pessoas da casa acham que você deve ser o dirigente? Candidate-se. Não é muito melhor do que você tentar sabotar para chegar lá? Todos, o evangelho é para nós fazermos muitas reflexões. Certamente que outros farão outras reflexões, lógico. É parábola para isso. Para refletirmos e tentarmos achar meios que nos encaixemos ali e vermos se a gente pode escavar da situação mais constrangedora, da situação mais desagradável e buscarmos uma situação melhor, mais compatível com a nossa necessidade evolutiva. Lembremos, meus irmãos, que todos nós somos filhos de Deus. Todos nós estamos aqui na Terra para buscarmos o nosso processo evolutivo. E óbvio que era para também conquistarmos o melhor. As anotações de Lucas nos dão a base daquilo que nós precisamos procurar construir. Observe o teu lugar. Onde queres ficar? Onde queres se postar? E caminhemos com as devidas segurança para o objetivo que precisamos alcançar. Para os objetivos que temos que, em meta conquistar. As luzes divinas vêm sempre para nós. Iluminando-nos e fortalecendo-nos. Amparando-nos. E assim nós buscamos conquistar o melhor. Buscamos realizar o melhor. Sempre que estiver em nossas possibilidades. Sempre que tivermos condições de agirmos em prol de nossos semelhantes, aproveitemos essas oportunidades. Mas não queiramos a posição de destaque, não queiramos a posição de glória naquele momento. Apenas procuremos fazer o melhor possível por aquilo que nós estamos empreendendo, por aquilo que nós estamos trabalhando para que aconteça e para que realize. Mas lembrando sempre da nossa posição, estejamos onde damos conta de estar, estejamos onde somos convidados a estar, estejamos onde podemos estar. Podemos, certamente podemos ter competência para estarmos em um local muito, mai, muito maior em termos hierárquicos do que onde estamos. Mas não nos querem lá, fiquemos onde estamos. Mentalizemos, oremos, fazemos a nossa, façamos a nossa parte bem feita e sigamos em frente. Cada coisa no seu devido momento nos fortalece, nos constrói para um mundo melhor, para um mundo de paz, de esperança, de fraternidade, de luz para todos nós.